。在一次的访问中，江爷爷曾表达过希望拥有和动物沟通的能力。일전에출연했을때이제동물과대화할수있는능력이생기면좋겠다没想到这个愿望竟然真的实现了，让我们一起来看看可爱的爱宝如何沟通与江爷爷讨价还价接孩子下班。大家都知道，带孩子都不是一件简单的事，更何况是双胞胎呢？盛熙阿姨就忙碌地带着淘气又可爱的瑞宝和灰宝一起去上班。会。然而，灰宝却闹起了别扭，就是不愿意打卡上班，只想继续玩耍。这可怎么办呢？盛熙阿姨灵机一动，使出了绝招。会呀、啊。妈果然这一招非常有效，瑞宝、灰宝都一起上班了。就这样，在爱宝乐园又度过了一个温馨又愉快的下午。啊，今天편하게밥먹고커자지응대박커下班了。江爷爷站在小窗口，急切地吩咐爱宝：“快带娃放工回家！”可爱的爱宝回应爷爷：“爸爸，你帮帮忙吧，不如你带他们回家吧。”没想到爱宝竟以自行打卡放工，还娇憨地要求江爷爷先开门。爱宝一副急着回家的模样。应该今天带娃着实累坏了。然而淘气的宝宝们却仍留在外面上班，这可怎么办呢？江爷爷再次碎碎念，反复叮嘱爱宝必须先带娃才能一起回家。爱宝竟对着江爷爷撒起娇来：“爸爸，你去带他们下班吧。”江爷爷无奈的碎碎念一番后，爱宝终究还是听话的照做了，转身去带宝宝们回来。这个画面实在是可爱至极，又趣味横生。乔江爷爷仿佛真的拥有与动物沟通的神奇能力。而爱宝也完全能听懂江爷爷的话语，他们之间的语言沟通绝对没问题。大家别走开，这里还有这段经典美好的回忆，是福宝与江爷爷之间充满温情的交流和沟通。小时候的福宝那可爱模样简直萌化人心，特别讨人欢喜，他呀还很会哄爷爷开心呢。嘿嘿嘿，哈哈，福宝真的是甜蜜极。那天福宝开始打卡上班前，福宝会在小门口前嗲嗲的撒个娇，仿佛在说：“爷爷再多陪我玩一会儿嘛。”而无论爷爷吩咐什么，福宝都会乖巧听话的照做。好吧，好，去。那么，我们再坐着，玩一会儿。对。哎。福宝就是这样一个小可爱。他的纯真与灵动，真的能治愈大家的心灵。原来心灵的互相沟通就是如此简单。好吧，我们太快了，太慢了，太慢了。对，下，立刻了，立刻了，对，起，就，哇哦，成功！江爷爷用满满的爱心和无比的诚恳呵护着福宝他们，而大熊猫宝宝们也真切的感应到了这份温暖。똥물안주라고옳지아니편집하면돼안돼아아아아아아아果然，爷爷与动物之间的沟通无需言语的繁杂，只需真心的付出与回应，那一份纯粹的关爱。我们再看看乐宝如何获盛熙阿姨谈天
<笑>在人与动物之间架起了一座温馨的桥梁，让爱与温暖在彼此心间流淌。福宝带着爷爷的爱，无论走到哪里都将被温暖包围，永远幸福快乐下去。